Tak się czasami zdarza, że jeżeli jestem w jakimś gronie osób, które mnie się orientują w mojej biografii, to lubię odegrać taką grę, że w pewnym momencie mówię, kiedy pracowałem u Różańskiego, to tam to czy tamto. Wtedy wszyscy bledną. I patrzę się tam nie z przerażeniem, bo jeżeli ktoś pracował u Różańskiego, to prawdopodobnie miał coś do czynienia z Ministerstwem Bezpieczeństwa Publicznego. Różański był dyrektorem 10 Departamentu. Sprawy szczególnie najwagi o funkcjonowaniu tego departamentu, między innymi, a chociaż nie wyłącznie, zajmował się sprawami związanymi z partią i sprawami wewnątrzpartyjnymi, chociaż nie było to wyłączne. W ogóle najważniejsze Najważniejsze rzeczy, można powiedzieć, najważniejsze śledztwa, najwa przygotowywanie najważniejszych procesów przechodziło przez ten departament i głównie przez Różańskiego, który miał w dodatku zasłużone opinie psychopaty i sadysty. Było sporne tylko, jak często mu się zdarzało, żeby samemu ludzi torturować i robi wrażenie, takie, wiem trochę o przebiegu jego procesu i znałem adwokata, który na ten temat miał dużo do powiedzenia, robi takie wrażenie, że on sam bardzo rzadko to robił i było, było wtedy nawet trudno mu to dowieść. Natomiast wykonywał polecenia, które przy nim wykonywano, więc różnica subtelna, prawda, i nie taka znowu wielka. Różański, kiedy zaczęła się czystka w Ministerstwie Bezpieczeństwa Publicznego i nawet na pewien czas MBP zostało zlikwidowane, powstał jakiś taki komitet, już nie pamiętam jak on się nazywał. W pewnym momencie ja wróciłem w sanatorium przeciwgruźliczego i dowiaduję się, że mamy nowego dyrektora. I dyrektor chodzi od pokoju do pokoju i przedstawia się. A jak się dyrektor nazywa? A nazywa się Różański. Nikt z moich kolegów jeszcze nie wiedział, kto to jest Różański, bo nazwiska tych dygnitarzy Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego z wyjątkiem jednego ministra Radkiewicza na ogół nie były publicznie używane i tylko bardzo wtajemniczeni znali te nazwiska. Ale mnie się zdarzyło wiedzieć, kim był Różański, z powodu tego, że tam ktoś właśnie kogo torturował, miał ojca, który się przyjaźnił z moim teściem. I dzięki temu ja coś wiedziałem, zaczęły się już rewelacje światły, a ja tego bardzo namiętnie wysłuchiwałem. Jeżeli padło tam nazwisko Różańskiego, wtedy jeszcze właśnie to się nie zdołało tak bardzo szeroko rozejść. No to ja już od razu wiedziałem, z czym to skojarzyć. 